வணக்கம் வெட்டிக்கிளி வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம கிளாத் பேட் மென்ஸ்ட்ரால் பேட் பீரியட்ஸ் டைமில் யூஸ் பண்ணுற கிளாத் பேட் எப்படி ஊசி நூல் கூட இல்லாமல் தெக்காமலே எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நமக்கு புது சாக்ஸ் வேணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் காட்டன் சாக்ஸாக இருந்தால் தான் பெட்டர் ஏன்னா இது வந்து நம்ம ஸ்கின்னில் டைரெக்டாக பட போகுது இப்போ உங்ககிட்ட சாக்ஸ் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட பழைய லெகின்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஒரு பா இது வந்து ஒரு ஷார்ட்ஸ் ஷார்ட்ஸ் வேணால் எடுத்துக்கலாம் பட் ஆனால் ஷார்ட்ஸை விட சாக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா லெகின்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இது ரெண்டும் தான் பெட்டராக இருக்கும் இது வந்து நமக்கு மேலே இந்த இது தான் அவுட்டர் லேயராக வரப்போகுது நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு லெகின்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணுறது சாக்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணுறது இந்த ரெண்டு மெத்தடுமே உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் இந்த லெகின்ஸ்குள்ளேயோ இல்லை சாக்ஸ்குள்ளேயோ இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு காட்டன் கிளாத் வேணும் அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பழைய காட்டன் கிளாத் ஏதாவது டவல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் காட்டனாக இருக்கணும் டவல் நான் இந்த நான் உங்களுக்கு டவலில் எப்படி மடிக்கிறதுன்னு காமிக்கிறேன் இது வந்து சும்மா ஒரு லன்ச் டவல் சைஸ் தான் இதை வந்து நம்ம ஒரு பேட் ஷேப்பில் இப்படி மடித்து வச்சுக்கலாம் இது வந்து நம்ம சாக்ஸ்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ உங்ககிட்ட டவல் இல்லைன்னா ஒரு பழைய காட்டன் நைட்டியோ காட்டன் சாரியோ எடுத்துக்கோங்க அதிலிருந்து ஒரு ஒரு மீட்டர் பிட் மாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க இது என்னோடய பழைய காட்டன் நைட்டி இது கிழிஞ்சனால இதை இதை கூட நான் யூஸ் பண்ணலான்னு பார்க்குறேன் இதை வந்து நான் வந்து ஒரு ஒரு மீட்டர் பிட்டாக நான் கிழிச்சு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு பேட் ஷேப்புக்கு மடிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம கிட்ட காட்டன் கிளாத்ல செஞ்ச இன்சர்ட்டும் ரெடியா இருக்கு இந்த டவல்ல செஞ்ச இன்சர்ட்டும் ரெடியா இருக்கு ரெண்டுல எது வேணா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இன்சர்ட் எடுத்து சாக்ஸ்குள்ளே நம்ம இன்சர்ட் பண்ணணும் சாக்ஸ் வந்து நல்லா ஸ்ட்ரெச்சபிளாக காட்டனாக இருக்கணும் அதே மாதிரி இந்த ஆங்கிள் இல்லாத மாதிரி சாக்ஸ் இருந்தால் இன்னி பெட்டர் ஸ்ட்ரெயிட்டான சாக்ஸாக இருந்தால் இன்னி பெட்டர் இப்போ வந்து நம்ம அந்த சாக்ஸில் இந்த பகுதியில் வந்து ஒரு சிசர் வச்சு ஒரு ஓட்டை ஒன்று போட்டுக்கலாம் சின்னதாக போட்டால் போதும் ரொம்ப பெருசாக போட வேண்டாம் அதே மாதிரி அதுக்கு ஆப்போசிட் சைட்லேயும் இதே மாதிரி ஒரு சின்ன ஓட்டை போட்டுக்கலாம் இப்போ அந்த மடித்து வச்சுருக்கிற கிளாத் எடுத்து நம்ம வந்து சாக்ஸ்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறோம் இன்சர்ட் பண்ணும்போது உங்கள் கைகளையும் உள்ளே விட்டு நல்லா கடைசி வரைக்கும் இன்சர்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து நம்ம ஈரம் பட்டாலும் உங்களுக்கு அந்த பேட் வந்து நல்லா தாங்கும் அதுக்கப்புறம் பழைய நைட்டியில் அந்த மீதி இருக்கிற துணியில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிப் மாதிரி ஒன்று கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது வந்து விங்ஸ்க்காக இப்போ இது வந்து இந்த ஓட்டையில் விட்டு அந்த ஓட்டை வழியாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் இது வந்து இந்த விங்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒன்று தான் வைக்கணும்னு இல்லை இதே மாதிரி பேடோட இன்னொரு கொஞ்சம் ஒரு நா நாலு சென்டிமீட்டர் விட்டு இன்னொரு ஓட்டை ரெண்டு சைட் போட்டிருந்தீங்கன்னா இன்னொரு விங்ஸ் கூட வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் வந்து இது வந்து ஆங்கிள் இல்லாத ஸ்ட்ரெயிட் சாக்ஸு இதுலேயும் உங்களுக்கு அந்த டவல் விட்டு காமிக்கிறேன் இந்த வந்து உங்களுக்கு குண்டாக இருக்குதுன்னு அந்த ரொம்ப அடர்த்தியாக குண்டாக இருக்குதுன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இன்சர்ட்டோட திக்னஸ்ஸை நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோ பெரிய டவல் வைக்காமல் சின்ன டவலாக வச்சுக்கலாம் பட் ஆனால் உங்களோட ஹெவி ஃப்ளோவாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் நிறைய கிளாத் வைக்கணும் இல்லை நார்மல் ஃப்ளோவாக இருந்துச்சுன்னா கம்மியாக வச்சுக்கலாம் நீங்கள் இப்போ உங்ககிட்ட லெகின்ஸ் தான் இருக்குது சாக்ஸ் இல்லைன்னா லெகின்ஸில் கூட பண்ணிக்கலாம் உங்கள் பழைய லெகின்ஸில் இந்த மாதிரி இந்த மடித்து வச்சுருக்கிற துணி எடுத்து கால் வழியாக விட்டுக்கோங்க விட்டுட்டு இப்படி உள்ளே விட்டாச்சுப்போம் இப்போ இந்த இடத்துல கொஞ்சம் இந்த அளவுக்கு இடம் விட்டுருங்க அதே மாதிரி மேல் பக்கம் இந்த அளவுக்கு இடம் விட்டு கட் பண்ணி இப்படி மடக்கி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பேட் மாதிரி இதே மாதிரி ரெண்டு சைடில் அந்த ஓட்டை மாதிரி போட்டு கயிறு கட்டி அந்த லெகின்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பேட் மாதிரி இப்போ இது வந்து இந்த சாக்ஸில் பண்ண பேட் வந்து நம்ம எப்படி வந்து பேண்டியில் வச்சு பார்க்கலாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறது பார்த்துடலாம் இப்போ பேண்டியில் வச்சு பின்பகுதியில் நம்ம இந்த மாதிரி ரெண்டு முடிச்ச போட்டு இந்த எக்ஸ்ட்ரா சாக்ஸோட எக்ஸ்ட்ரா பகுதியை இப்படி மடக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ இது வந்து 
எவ்வளோ ஷேக் பண்ணாலும் உங்களுக்கு நகராது அப்படி சப்போஸ் உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்தால் இந்த இடத்துல இன்னொரு ஓட்டை கூட போட்டு இன்னொரு விங்ஸ் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் பட் ஆனால் இது நகராது அப்படியே இருக்கும் வச்ச மாதிரி தான் இருக்கும் வந்து நம்ம ஷேக் பண்ணி கூட பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு இது நகருதா இல்லையான்னு இப்போ ஷேக் பண்ணி பார்க்குறோம் நகரில் இது இந்த பெரிய சாக்ஸில் வந்து நம்ம டவல் இன்சர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்க இது வந்து நம்ம நைட் பேடாக யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா இது லென்த்தியாக இருக்குது அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நம்ம இதில் ஓட்ட போடாமலே எப்படி விங்ஸ் நம்ம அட்டாச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் சாக்ஸ் வாங்கும்போது ரெண்டு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன்று வந்து ஆங்கிள் இல்லாமல் இருக்கணும் இன்னொன்று வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் காட்டனாக இருக்கணும் ஆங்கிள் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா இது மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட்டாக உங்களுக்கு பேட் வரும் அதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் ஆங்கிள் இல்லாமல் வாங்கிக்கலான்ட்டு இப்போ நம்ம இந்த பேண்ட்டியில் வந்து இந்த பேடை வச்சாச்சு ஆனால் நம்ம ஓட்ட போடலை அதனால் இந்த ஸ்ட்ரிப் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறது வந்து இந்த பின் பக்கமாக இப்படி விட்டு ரெண்டு முடிச்ச போட்டுக்கோங்க நகர அது பேடு இது நம்ம வந்து விங்ஸ் ஓட்ட போடாமலே விங்ஸ் அட்டாச் பண்ணுற மெத்தட் இது இது நைட் பேட்னால ஒரு விங்ஸ் வச்சா பத்தாது நம்மளுக்கு ரெண்டு விங்ஸ் வைக்கணும் ஏன்னா லென்த்தியாக இருக்குது பேட் அதனால இன்னொரு ஸ்ட்ரிப் எடுத்துருக்கோம் அதையும் இந்த மாதிரி பேக் சைடில் விட்டு முடிச்ச போட்டுக்கலாம் ரெண்டு முடிச்ச போட்டுக்கோங்க ஸோ இது நகர நகராது அதே மாதிரி நல்லாவும் அப்சார்ப் பண்ணும் ஈரத்தை ஸோ இது வந்து இன்னொரு மெத்தடு நமக்கு ரெண்டு விங்ஸ் அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இப்போ இப்போ வந்து நம்ம இந்த நல்லா ஷேக் பண்ணி பார்க்கலாம் மூவ் ஆகுதான்னு பேட் விட் பேண்ட்டிலேருந்து பேட் மூவ் ஆகலை நல்லா ஷேக் பண்ணதுக்கப்புறமும் ஸோ நம்ம இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்மளுக்கு பயப்படாமல் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலாம் பேட்ஸ்னால் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் சரி வீட்டில் பண்ணலான்னா அதுவும் டைம் ரொம்ப எடுக்கும் அப்படின்னு எல்லோரும் சொல்லுவாங்க பட் இந்த மெத்தட் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக எக்ஸ்பென்சிவாகவும் இருக்காது டைமும் எடுக்காது அதே மாதிரி இந்த மெத்தட் வந்து உங்களுக்கு சேஃப் ஆன் ஸ்கின் ரேஷஸும் வராது உங்களுக்கு ஸ்கினில் அதே மாதிரி நம்ம அதனால் நம்ம என்வாயின்மெண்ட்டையும் பொல்யூட் பண்ண மாட்டோம் டிஸ்போசபிள் நாப்கின்ஸ் யூஸ் பண்ணுறங்காட்டி ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சப்ஸ்கிரை